Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Se inscreva, acione o sininho. Aqui estão os vídeos, aqui o do Peter feito na quarta e já o primeiro atualizado de 15 dias. Centro-Oeste, Sudeste e Norte. Segunda é 15 dias, estendido, 15 dias, estendido, 15 dias. O Peter, segunda, quarta e sexta. Esse aqui é o vídeo dele, passando a Catarina com o canal também. Onde o pessoal pode se inscrever, marcou no esporte Floripa. Tempo e dinheiro todo dia, na, de semana, às duas da tarde. Sou agro, segunda, quarta e sexta. Pense Jornal, também, todo dia para gerar água do sul, às 19 horas, dia de semana. Aqui, imagens da, da litoral sul catarinense, da Serra. E clicando aqui vai estar São Joaquim Online, que notícias da Serra. Então vamos lá. Estamos agora para o nosso tempo do Cone Sul. Antes, vamos aqui a imagem de satélite. Dá para ver o que? Tem áreas de instabilidade pegando essa parte aqui da Argentina, norte da Patagônia. Aqui chegou a nevar, confirmando a previsão na domingo, segunda e talvez terça. E aqui na Patagônia. Aqui outra frente fria no Pacífico se aproximando do Chile. E aqui o um ar quente e úmido gerando algumas instabilidades. Na imagem do radar, nós temos aqui ó, áreas de chuva e trovada nessa região aqui da Argentina, onde pega. Vamos até deixar animando aqui o radar para o pessoal ter uma, uma ideia. Então, de aqui, ó, tem áreas de chuva também aqui na, entre a província de Buenos Aires e La Pampa, pegando aqui também essa região aqui central do país. O Uruguai e Rio Grande do Sul também tem chuva aqui, estencando aqui, ó, e começa a aparecer até algumas coisinhas ali no Paraguai que está tão sofrido com essa área de chuva. Primeiro aqui o Rio Grande do Sul. Ó, nós temos áreas de chuva pegando aqui, ó. Entre Uruguaiana, Campanha, região de Bagé, Dom Pedrito, indo aqui para Jaguarão. Toda essa parte aqui pode ter chuva e trovada agora de tarde aqui também. E alguns pontuais aqui, ó, no centro-norte do Rio Grande. A, a classe situação que eu falo, aqui pode dar uma chuva forte, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Daqui a pouco dá uma chuva forte aqui, uma ali e assim vai indo. Ali também na região de Curitiba, ó, com chuva forte também se formando, alguma trovada forte em Curitiba, talvez até com granizo ao sul da área metropolitana entre Guarapuava e Bituruna, aqui ó, coisinha pouca aqui no topo da serra, está pegando entre a serra, a grande Florianópolis do norte, litoral sul, alguma coisinha aqui entre o centro, meio oeste e oeste, pancadas bem isoladas aqui entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aqui no Paraguai também, ó, que está precisando tanto de chuva, começa a aparecer algumas pancadas, assim como na região aqui do Mato Grosso do Sul. No radar de Cimepar a gente também tem uma noção, ó, alguma coisinha aqui no sul do Mato Grosso do Sul, Bem isolado no Paraná, principalmente a parte norte e noroeste. São Paulo também, ó, pegando sul de Minas, oeste, pode ter alguma pancada forte na capital paulista até o final do dia. Aqui eu já teve alguma pancada forte em Curitiba. Em Santa Catarina são bem isoladas, assim como Rio Grande do Sul e nordeste da Argentina. Só curiosidade aqui, em Itapiranga está com 30.1, estava com 41 graus, a máxima lá foi... 41.2, vamos ver se teve alguma chuva, teve, ó, teve um arzinho de chuva, olha a queda da temperatura, chegou aqui ó, 41.2 às 2 horas e já caiu para 30 graus agora às 3 e pouco, realmente uma boa queda na temperatura, aqui tem outras temperaturas aqui do estado, 37.8 em, em Porã, vamos pegar só as máximas para o pessoal ter uma ideia, ó, nós tivemos 39.6 em Mundaí, 38,3 em Rodeio, 38,1 em Timbó, uh, Iporã 37,8, Pomerô de 37,5 e assim vai indo as temperaturas. Vamos colocar aqui o Rio Grande do Sul e o Paraná. Vamos ver aqui. Ó, tivemos 41,8 em Planalto, Santa Rosa, Uruguaiana 41,3, Porto Xavier 41,2, Massa, Massambará deve ser 41,1. Quevedos 40.9, São Borja 40.9, 40.7 em Guarani das Missões, Santa Bárbara do Sul 40.7, Caibaté 40.6, olha Teutônia 40.6, várias cidades do Rio Grande do Sul, estações né, com temperaturas na faixa dos 40 graus. Vamos ver aqui se a gente pega alguma só do Paraná, o Paraná está mais, tá mais levinho em termos de chuva. Em termos de temperatura. Vamos ver, Paraná, Paraná, ainda não apareceu, gente. Nossa, o Paraná está bem mais tranquilo que aqui, ó. Icaraíma, 
38,3. Foi, acho que talvez uma das mais altas que tem nesse site, que é a Estação do Brasil, que pegou no Paraná. Foi a mais alta mesmo que pegou nessa região. Então, a temperatura mais alta do sul hoje foi aqui, ó. Planalto, 41,8. Uruguaiana 41,3, Seu Vôfica 41,2 e Porto Xavier também 41,2. Foram as mais altas até agora. E na previsão do tempo a gente tem certinho aqui, ó. No sul do continente, essa parte aqui, vocês viram na imagem satélite, o centro-norte da Patagônia tem alguma chuva fraca, isolada, tanto hoje quanto amanhã, sexta-feira, aqui no centro-sul do Chile. Aqui mais nuvens do que chuva nessa parte sul da Patagônia. A neve, se tiver, é bem na parte alta das montanhas. Dessa vez não tem neve em área baixa aqui da Patagônia. Chove também aqui na região de La Pampa, Rio Negro, a província de Buenos Aires. Aqui na parte sul aqui pode ter algumas trovadas fortes. Aqui São, São, São Luís e Mendonça. E essa região aqui que a gente pegou no radar. Ó. Córdoba, sul de Santa Fé, província de Buenos Aires, pegando a capital, Buenos Aires. Estava chovendo forte. Toda essa região aqui ó, vai ter pontuagem de chuva forte. Toda essa área aqui é excelente para a parte da safra de verão que está em andamento na Argentina, ou que foi plantada, ou que já está em andamento. Aqui está ajudando muito. Aliviou aquele calor imenso que estava aqui e agora criou condições melhores para o desenvolvimento da safra. Pelo menos nas próximas semanas teremos uma situação de muito, muita umidade. Talvez o excesso de umidade agora pode ser até o problema. Pode até chover demais em alguns pontos. Só em 48 horas nessa região aqui pode ter pontuais de 50 a 100 milímetros. Aqui no Uruguai também começa a ter pancadas de chuva. No norte, norte da Argentina, Santiago do Esteiro, Santa Fé, é, aqui entre rios, correntes, já aqui nessa faixa aqui, algumas pancadas de chuva, ou final do dia, noite de hoje ou amanhã. Aqui no Paraguai, que vocês viram, já teve, já teve alguma chuva, está tendo nessa região. Aqui também coisinha pouca, aqui no sul do Mato Grosso, nessa região, então... Alguma coisinha tem chuva isolada. O Paraná também ó, é pouco volume. Então são pancadas isoladas no Paraná, pancadas isoladas em Santa Catarina, pancadas isoladas no Rio Grande do Sul, com mais intensidade aqui nessa parte sul, Bagé, Dom Pedrito, Jaguarão, Chuí, pegando aqui a região do Uruguai. Então toda essa área aqui do Rio Grande ó, e Santa Catarina pode ter chuva. Vocês podem observar aqui é no radar, quer ver? Aqui, ó, tem pancadas aqui, alguma coisa isolada aqui, Santa Catarina e Paraná e sul de São Paulo. Pegando mais ou menos o que o modelo coloca, alguma coisa aqui, aqui bem isolado, tu vê que nesse cinza geralmente não tem chuva nessa área, mas algumas pancadas isoladas podem aparecer dentro dessa área aqui, seja hoje ou amanhã, sexta-feira. Agora à tarde, alguns pontos de chuva em Santa Catarina, grande parte do estado vai passar sem chuva. São pancadas isoladas típicas de verão. Aqui em São Joaquim, por exemplo, boa parte do município passa sem chuva, mas está tendo alguma coisa aqui na Sé, pouca coisa aqui no litoral, onde já chegou a quase 38 graus, em 37 em Criciúma. Na, na Grande Florianópolis também, alguma chance pequena de chuva, mas no finalzinho do dia à noite. Hoje tem o um clássico aqui em Floripa, Havaí e Figueira, de repente pode ter alguma pancada bem isolada no final, iníciozinho da noite, metade da noite. Se tiver chuva, talvez no, começo, no comecinho do jogo algum risco. Então, no litoral, algumas pancadas isoladas, no Vale do Itajaí. O estado como um todo, pancadas isoladas de chuva. Pode ser forte no canto e tu olha ao redor não dá nada. Rio Grande do Sul, mesma coisa. Um ponto aqui, um ponto ali, aqui, aqui, aqui também um pouquinho mais nessa região. Mas grande parte da área de produção do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná pode passar sem chuva hoje e também amanhã. Amanhã, novamente, à tarde e noite. Tratamento nessas áreas, principalmente na fruticultura, já que essa região aqui, essa área aqui que tem muita fruta, vai ter o quê? Muita podridão, por causa que tem temperatura, tem umidade e tem o um patógeno. Então essas, essas três ferramentas juntas estão o quê? Bem favoráveis e isso pode criar condições ótimas, principalmente na cultura da maçã, para as podridões em geral. Então, principalmente a mancha da gala. Tem que tratar. Deu a chuva, em alguns casos a chuva, porque a maioria é contato, fungicida, então acaba lavando. Tem que tratar. Tratamento, qual é o melhor horário? Entre 4 e 6 da manhã até perto do meio-dia. Por quê? Menos vento, tempo, dificilmente vai ter chuva nesse horário e a temperatura vai estar num patamar bem mais agradável. A partir próximo do meio-dia para frente, começa o quê? Primeiro o calor e pode ter em alguns pontos alguma chance pequenininha de alguma chuva ou trovada isolada. Então, menos arriscado de manhã 
final da madrugada até o final da manhã, nessas três regiões aqui, onde tem muita fruta. Talvez aqui no Paraná também, alguma coisinha de fruta e pontos isolados. Nas lavouras que precisarem fazer também, se der para fazer de manhã, desde que não tenha nenhuma restrição com muito orvalho, alguma coisa assim, ou temperatura, faço. À tarde tem que ver se não há restrição pela temperatura e principalmente o risco de ter alguma pancada. É isolada, mas às vezes a pessoa acaba tendo azar de cair na sua propriedade na hora que está fazendo esse tratamento. Granjas de galinhas, principalmente granjas e, e, e suínos, muita atenção com a refrigeração. Vai estar tá muito quente hoje, está muito quente amanhã e vai continuar assim até quarta. Então, vê se o gerador está ok, se não há risco nenhum para falta de energia. Se tiver, pode dar problema de perder um lote inteiro. E torcer para que a chuva venha de uma maneira mais calma. Das mil e, mais de 1.500 cidades do sul do Brasil, duas, três, quatro poderão ter algum temporal. O que é temporal? Aquilo que causa uma destruição geral numa cidade. A maioria vai ter trovada forte, que o pessoal adora dizer temporal, que é aquele que dá algum estelhamento aqui, um vento mais forte, uma chuva mais intensa, algum granizo, aquele temporal normal forte de verão, que na maioria das vezes é, traz mais susto do que outra coisa. E a ma imensa maioria vão ter aquelas trovadas normais de verão, um pouquinho de granizo, um pouquinho de vento, uma chuva mais intensa, mas praticamente sem transtorno nenhum. E a imensa maioria das cidades vai passar sem chuva. Não dá para dizer por quê, porque todo o sul está sob o domínio desse ar quente, com, gerando estabilidade. Então pode dar uma chuva forte aqui, 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 aqui. Não tem um local definido, é isolado. Grande parte do Paraná, a área de produção do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, vai passar com pouca ou nenhuma chuva. Hoje eu estive fazendo um teste aqui na minha horta. O terreno bem fofo já penetrou pelo menos 20 centímetros de umidade. Num terreno não tão fofo, tipo campo, pastagem, já não penetrou mais do que, do que 5, 6, 7 centímetros. Isso que já choveu nos últimos dias quase 150 milímetros. O que, que eu quero dizer com isso? Vem chuva, vem. Vai resolver o problema da umidade do solo? Não. Ajuda. Ameniza. Dá condições para o pessoal que está plantando continuar. Aqui no Rio Grande do Sul deve, a, 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 pode ser que melhore mais na, a partir do final da semana que vem. Paraná também. Esperem primeiro molhar bem o solo aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai, antes de começar o plantio da safrinha de milho. No decorrer da... ali da... sábado, domingo e segunda. Nós temos o quê? Chuva mais intensa aqui na fronteira do Chile e Argentina, principalmente em cima da Cordilheira e no Chile, e na parte extremo oeste da Patagônia. Alguma chuva fraca na Patagônia, Terra do Fogo, e vocês veem que a região de produção da Argentina... A chuva vem com gosto aqui no fim de semana e segunda-feira chove bem, chove, períodos melhora, principalmente aqui, ó, província de Buenos Aires, Córdoba, parte de Santa Fé, Entre Rios, é, Santiago do Listeiro, parte aqui de Mendonça, Mendonça não, aqui é a região de San Juan, La Rioja, aqui é a região de Tucumã, toda essa área aqui, ó, vai ter bastante chuva, em alguns momentos até chuva forte, pode ter alguma trovada com granizo que vem atrapalhando também. Pouca chuva, ainda quando vem, ainda acaba vindo com granizo, trazendo prejuízo. Mas pelo menos nas áreas de produção da Argentina, a chuva finalmente vem e vai ajudar bastante a continuidade da safra. Em alguns locais pode até chover demais por um período curto, Alguma, algum temporal de chuva não dá para descartar. Aqui na parte norte ainda continua devendo a chuva, mas já começa a ter. O Paraguai ainda continua ruim de chuva, muito isolada, muitas áreas passando sem ou chuva bem mal distribuída. O Uruguai... Ó, pode chover forte na capital argentina, Montevidéu, e nessa região aqui, ó, mais central, aqui pode ter alguns episódios de chuva forte no fim de semana, um pouco de atenção. Uruguai também a chuva vem, ajuda a eliminar os focos de incêndio que ainda porventura tem, e começa a melhorar a, a qualidade das pastagens, a recuperação das pastagens e alguma lavoura que porventura tenha. Aqui na área do, do Rio Grande do Sul também, ó, entre segunda, terça e quarta, melhora um pouco a chuva, principalmente quarta-feira. Boa parte dessa chuva pode vir mais na quarta-feira, na, na sábado, domingo, segunda, no, no, na segunda-feira. Então vamos ter instabilidades isoladas no Rio Grande do Sul, principalmente a metade sul, mas a metade norte também. No fim de semana e segunda não dá para descartar pancadas isoladas. Como está indicando volumes baixos de chuva, muitas áreas do Rio Grande podem passar sem chuva. Não é todo mundo não. Talvez mais gente com pouco ou nenhuma chuva do que com chuva. Um outro ponto pode ter um pancadão mais forte, a princípio, na metade sul do estado, principalmente próximo aqui ao Uruguai. 
Então pode ser que, tipo aqui em Bagé, pode dar um pancadão, em Jaguarão pode estar outro, em Dom Pedrito nem tanto, e chega aqui em Missão, Palmeira das Missões, praticamente nada. Então alguns, alguns vários pontos do Rio Grande do Sul terão pouco ou nenhuma chuva entre hoje até segunda-feira. E vai ajudando. Aqui no noroeste do Rio Grande do Sul fica devendo a chuva. Santa Catarina também. São chuvas bem irregulares em grande parte do estado. Todo o estado está sujeito à chuva, mas poucas cidades terão alguma chuva representativa. Um ou outro ponto dos três estados do sul pode ter uma pancada forte num ponto e nos vizinhos vão dar uma gota d'água. Pode ter um granizo num canto e no outro nada. Pode ter temporal, se tiver, extremamente isolado. Um ou outro nas três, nas três estados do sul. Trovoada forte, pode ser que denha uma, um pouquinho mais. E trovoada normal de verão. E grande parte passa sem. O pessoal das praias terá um fim de semana muito aproveitável. A chuva talvez até possa passar sem chuva no sábado, domingo, segundo, em vários locais aqui. Ou vir no finalzinho do dia para a noite. Então, para o turismo, vai ser muito bom esse fim de semana, muito quente e com pancadas de verão bem isoladas. O pessoal da pesca que tem aqui, também na região de Floripa, nessa área aqui de pesqueira e aqui no porto de Rio Grande, o cuidado maior é o quê? Principalmente com, com um trovado e raio. Aqui pode ter momentos de nordestão, aqui nessa região, principalmente na sexta e sábado, domingo nem tanto. A água está muito fria, então, aqui o litoral sul catarinense está com temperatura baixa, dificulta um pouco o banho, mas o pessoal aproveita no geral. E nas outras áreas, calor, muito calor e pancadas de verão bem isoladas. Algumas áreas vão ter chuva, outras não. Apesar de ele estar tá colocando esse verde que indica chuva em grande parte da região sul, não vai ter chuva em tudo quanto é canto, não. Alguns, pontos, alguns vários pontos dos três estados do sul passam sem chuva, assim como aqui no Paraguai, esse lado aqui da Argentina e também o Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo. A capital paulista, como pesca é um para-raio para chuva forte, considere com algum risco de algum temporal isolado. O Rio de Janeiro pode ter um fim de semana bem aproveitável, com chance pequena de chuva e calor. Vamos agora aqui para os 10 dias. 10 dias até que chove bem aqui no sul do, do continente, como de praxe. Na Patagônia tem períodos de chuva, períodos de melhora, mais a parte norte da Patagônia, onde pode ter alguma chuva, algumas tormentas isoladas. Aqui no sul, bem menos. Nas Malvinas também uma chuva gelada. E aqui, olha como chove bem em toda essa região de produção. Já começa aqui em La Pampa, Buenos Aires, aqui São, aqui São Luís, aqui Córdoba, Santiago Lesteiro, Santa Fé, entre Rio Corrente e Uruguai, mas principalmente essa faixa aqui, ó, Aqui pode ter chuva pesada nesses 10 dias. Então, não dá para descartar volumosas chuvas nessa região, podendo trazer até transtorno agora pelo excesso de umidade. Olha a ironia. Primeiro faltou, saiu ruim, porque estava faltando chuva. Agora pode atrapalhar as lavouras mais novinhas com excesso de umidade. Dependendo de como for a drenagem do terreno, pode ter problema com excesso de umidade nessa fase inicial. Então, vamos ter chuvas intensas nessa área aqui de, desses três tons de vermelho e principalmente nesse marrom, onde indica chuvas bem significativas. Mas chove em toda a área de produção da Argentina ao longo desses dez dias. Vai ter momentos de tormenta com granizo e vento, chuva forte, períodos de melhora, períodos de sol, a temperatura fica num patamar um pouco mais brando, diminui o calor. No Uruguai, mesma situação. Aqui no sul do Brasil, espero que não tire, né? Porque é aí que eu vou falar agora, fiquem com o pé atrás. Aqui está indicando a melhora no Rio Grande do Sul a partir de quarta-feira que vem. Quarta, quinta, começa a espalhar a chuva no Rio Grande do Sul. Melhora em Santa Catarina, melhora no Paraná, na parte sul aqui de São Paulo, Mato Grosso Sul. Toda essa região aqui, a chuva começa a melhorar entre 24, 26, 28 de janeiro até o dia 3, 4 de fevereiro, que é o período que está indicando aqui em termos de chuva. É, indicando aqui até o dia 30 de janeiro. Então, a chuva vai ter um certo volume nesse período, vai ajudar para quem quer plantar, a recuperação de pomares, ajuda no geral, atrapalha os tratamentos. Por isso que tem que ser feito normalmente final da madrugada manhã, onde normalmente não vai ter chuva. Esse, a maior característica dessas chuvas aqui vão ser aquelas pancadas entre a tarde e a noite. Pode ter um pancadão forte num canto, com granizo e vento, e no outro a chuva não é tão intensa. Maior preocupação aqui no lado da Argentina e tu vê que em Santa Catarina tem alguns volumes até significativos de chuva. 
Mas vamos ter, o importante é que essa reta final de janeiro dá uma melhorada, com dois pés atrás, porque é capaz de chegar na segunda, terça-feira, reduzir um, um bocado esse volume. Vamos que ele reduza pela metade, ainda é bom, não é o ideal, mas é bom. Então vai ajudar o Rio Grande do Sul na lavoura e nos pomares e na recuperação um pouquinho, da acabar os incêndios, ajuda, não, não resolve a estiagem, não resolve o problema da água, mas ajuda. Então pelo menos é melhor do que nada. Aqui a neve na Argentina, de hoje até segunda-feira. Vocês veem que neva forte na parte norte do país, uma região alta, 4, 5 mil metros. Alguma coisinha aqui na região entre San Juan e Mendonça. E aqui no sul, da gente, no sul do Chile, principalmente, oeste de Santa Cruz, aqui algumas nevadas importantes. Diferente de domingo, que pegava tudo isso aqui e ainda avançava nessa região. O frio dentro do padrão. Ó, anomalia dos primeiros 10 dias, de agora até o dia 30. Abaixo do normal no extremo sul do continente, acima da média na parte centro-norte da Patagônia. Na área de produção da Argentina, chuvas acima do normal, bem acima nessa faixa aqui. Como ele está indicando bem acima, toda essa região aqui pode sofrer com alguns episódios de chuva bem significativa, trazendo transtornos seja na forma de granizo e chuva intensa, ou até mesmo algum alagamento, alguma coisa nesse sentido que prejudique algumas lavouras em andamento. Nessas áreas aqui, branco, verde e aqui, a chuva é acima do normal, mas é, é menos intensa. O Uruguai também pode ter alguma chuva mais intensa e a chuva começa a melhorar aqui no sul do Brasil. Que nem eu disse, ó, de quarta, do dia 20, 24, 25 de janeiro para frente, começa a melhorar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, parte do Paraguai, mas ainda fica abaixo da média aqui no Mato Grosso, boa parte do Paraná, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E o litor, nosso litoral continua agora sofrendo com a falta de chuva. Tem muitas áreas aqui no sul do estado que já não chove direito há uma ou duas semanas. E nos últimos dez dias nós temos o que? Diminui, vai diminuindo a chuva aqui na Patagônia, continua ruim no Chile, todo o Chile praticamente, principalmente aqui o sul. Na parte de Flemion da Argentina, <coughs> começa a secar na região de Buenos Aires e continua com chuva acima do normal na parte mais norte do país. Aqui dá uma diminuída, isso vai ser bom para drenar o excesso dos primeiros 10 dias. Aqui vai até 4 de fevereiro. No sul, a chuva começa também a ficar mais normal para menos aqui no sul do Rio Grande do Sul. Boa parte do Rio Grande do Sul acima da média. Agora, principalmente a metade norte do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, especialmente aqui o Paraguai, Mato Grosso Sul e São Paulo, onde teremos aí uma condição de, de tempo assim, é, com mais, mais instabilidade nessas áreas aqui, finalzinho de setembro, começo de fevereiro. Então, é aquela mudança de chave. Atrasou um pouquinho, mas veio. Entre final de decorrer de, de janeiro, finalzinho de janeiro e agora fevereiro, nos três estados do sul, começando talvez a diminuir um pouco aqui no sul do Rio Grande. É uma trégua na estiagem, ela foi dormir, foi descansar do almoço e depois acorda no final de fevereiro, março. E aqui os 15 dias, vocês veem que no sul do continente chove menos, todo o período de agora até o dia 4 de fevereiro, o norte da Patagônia chove acima do normal, nessa área do Chile e Argentina abaixo, e grande parte da área de produção da Argentina chove bem, chove muito bem, até forte, nessa faixa em azul, Uruguai, boa parte agora em janeiro. Aqui, boa parte final de, de, de janeiro em fevereiro. Tu vê que melhora de maneira geral nos 15 dias, chove bem aqui no sul do Brasil, mas boa parte dessa chuva vai vir quando? Agora final de, de dia 24, 25, 26 de janeiro para frente. Até diminui um pouco a anomalia aqui no litoral, mas é mais agora algumas pancadas isoladas. Tu vê que melhora em São Paulo, Mato Grosso do Sul e principalmente Paraguai. Aqui é tarde para a maioria do pessoal, mas pode ajudar nessa região aqui o plantio da safrinha de milho. Na temperatura, amanhã fica frio aqui na Patagônia, como de praxe, principalmente na fronteira do Chile e Argentina. O Chile com noites entre 4 e 9 graus em grande parte, nessas áreas aqui abaixo de zero. Aqui também, onde não tiver, onde estiver mais limpo, pode ter alguma geada. Então vai ter frio aqui nessa região e nas Malvinas. Refrescou bastante aqui na área da província de Buenos Aires. Buenos Aires, capital, uma noite quente, mas perto dos últimos dias, 18, 22 graus. Aqui nesses lugares aqui de, 
de 14 a 18 graus, aqui bem quente. Toda essa região aqui ainda faz calor, porque a chuva vai vindo gradativamente amanhã, então durante o dia vai refrescando, mas o amanhecer é abafadão em toda essa região de 23 a 26 graus, bem abafado no centro-oeste do Rio Grande do Sul, uma madrugada quente nessa área aqui, Santa Catarina, o sul do Brasil quente, nessa área em azulado aqui é onde as mínimas ficam em média na faixa aí de 14 a 18 graus. Aqui, ó, aqui no oeste do estado, de 18 a 22, nessa região dos campos de Palmas, aqui em Santa Catarina, Paraná, de 12 a 15 graus. Grande parte dessa região aqui, de 12 a 15 nas baixadas, 15, 18 no alto. Aqui na Serra Catarinense, de 10 a 12 graus nas baixadas, de 14 a 17 no alto. O litoral, de 20 a 24, até 25 graus de mínima. No Vale Itajaí, de 18 a 23 graus de mínima. Enfim, Porto Alegre uns 22, 24, 23, 25 em Floripa, 16, 18 em, em, em Curitiba, enfim, é agradável. Para, para Assunção, quente para boa, 25, 26 de mínima, o dia todo quente. No fim de semana também, nós vamos ter no amanhecer de sábado, domingo, até friozinho de manhã, porque o ar fica mais seco, pode ter mínimas nessa região aqui, ó, de 10 a 15 graus, nas áreas de baixadas e vales, e de 15 a 20 nas áreas de topo. Aqui, de 16 a 20 nas áreas de baixada, de 20 a 22 nos topos. No litoral, de 20 a 24. No Vale Itajaí, de 17 a 22. Então, até que dá uma refrescada de manhã, mas esquenta bem à tarde. Paraná também. Essa parte aqui fica mais fresquinho. Curitiba, na grande Curitiba, pode chegar até entre 13 e 14 graus ali na, nos arredores da cidade, principalmente no domingo. Então, até fica fresquinho de manhã cedo. Mas de tarde o bicho pega. Calor. Ó. Na, na Patagônia, frio nessa parte aqui. Alguns locais aqui até abaixo de 10, de 15 a 20 graus. Nessas áreas laranja, de 25 a 30, já começa a esquentar em parte da Patagônia, principalmente mais ao norte. Na província de Buenos Aires, aqui ó, ainda, fica, ainda fica razoavelmente quente, de 28 a 32 Aqui pode chegar a 34, 35, na capital também. E nessa área aqui, ó, onde a chuva deve chegar mais entre a tarde ou a noite, talvez mais no final do dia, tu vê que a chuva vai vir aqui. Ó. Então aqui começa a diminuir a temperatura. O que vai acontecer? Esse calor vai subindo. Vai ficar aqui, diminui a temperatura no sábado e domingo, ficando mais fresquinho, mas amanhã ainda faz calor. E nessa região aqui rosada, pegando essa área do Rio Grande do Sul, entre 38 e 42. Aqui pode ter pontuais de 43, 44, Uruguaiana pode passar de 40, 41, Porto Alegre uns 38, 40, Itapiranga uns 42, 44, 41, 43, grande parte de Santa Catarina de 35 a 40, vai ser muito quente o estado inteiro, aqui de 35 a 38, 39, aqui também, na capital uns 34, 35, Porto Alegre 38, 40, Curitiba 30, e essa parte aqui, ó, de 34 a 38 no Paraná, então fica bem quente. O que vai acontecer no sábado e domingo, como nós vamos ter mais tempo seco do que chuva, Chapecó pode quebrar o recorde de máxima, 38, 40 graus, Itapiranga pode chegar a 45 graus, 44, 45 no seu Vôfuga, não dá para descartar, no sul do estado de 37 a 40, 36, 39 na Grande Florianópolis, Vale Itajaí, Litoral Norte, Planalto Norte de 31 a 35 graus, muito calor também, Planalto Sul, em pontos de São Joaquim, áreas de microclima, não dá para descartar entre 34 e 37 graus. Isso mesmo, aqui na Serra. Mas são áreas onde é bem protegida do vento. Santa Isabel, Despraiado, alguns pontos ali do Garrão, que fica aqui bem próximo aqui à Laje, Vacaria. Nesses pontos, 34 a 37, não dá para descartar. Aqui na Climaterra, no domingo e segunda, pode ficar entre 31 e 34 graus. O que é recorde absoluto para mim. E na Ipagre do Inemet pode ficar entre 30 e 32, que pode ser recorde de janeiro ou recorde absoluto, que é de 32 em 1985, em novembro. Então, nessa região aqui, ó, vamos ter pontuais de 33 a 36, 37 graus. No Vale, 35, 36 a 39, aqui também. Aqui no Planalto Norte, de 34, 33 a 36 graus, até um pouquinho mais. E aqui no oeste, de 38 a 42 em média, podendo chegar a 42, 45 no Itapiranga entre domingo e segunda. Então, o Rio Grande do Sul também muito calor ainda. Aqui começa a ceder o calor 
nessa região na terça-feira, quarta-feira avança e na quinta-feira dá um refresco geral aqui no sul, acabando com essa onda de calor. Não que vai fazer frio, vai ficar bem menos quente. Aí o calor se comprime mais nessa região aqui. Aqui também esquenta no fim de semana, segunda-feira, fica quente também. Então dá realmente um alívio para o pessoal, mas antes disso vamos ter um, umas marcas históricas. Nos próximos 10 dias, essa região aqui fica abaixo da média, aqui um pouquinho acima, e aqui os efeitos dessa onda de calor que continua atuando aqui, ó, entre o, o filé mignon da Argentina, Uruguai e o sul do Brasil, toda essa região aqui faz muito calor até o final de janeiro. Quando chega de final de janeiro para começo de fevereiro, começa a esfriar em grande parte da Argentina, na área de produção fica normal a frio, Aqui no, no sul do Brasil começa a ficar normal a friozinho, ainda quente aqui na parte oeste e um pouco mais quente aqui no Paraguai. Isso aqui ainda é reflexo de janeiro, porque fevereiro de vez em quando ele está dando a entrada de um frio que pode ser moderado, a forte, fraco, moderado, ainda está um pouco indefinido. Ele pega principalmente essa faixa aqui da região sul. Às vezes ele ameaça o arroz no Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e Vale do Itajaí com temperaturas críticas. Mas esses detalhes a gente só vai ter mesmo na previsão da próxima quinta-feira. Se é essa, a da semana que vem, aí nós vamos ter um detalhe melhor se realmente vamos ter frio ou não. Eu sei que fevereiro não vai ter um comportamento igual a janeiro. A temperatura já começa a diminuir. Vai ter alguns dias de frio, alguns dias de calor, mas já diminui. Então, o pessoal quer saber do alívio do calor? No Rio Grande do Sul começa na terça e quarta, em Santa Catarina quarta noite e quinta, Paraná mais na quinta. Então vai dar uma refrescada na região sul a partir da quarta, quinta-feira da semana que vem. Até terça e talvez parte de quarta, o calorão domina o sul do Brasil. É uma onda de calor muito forte aqui no oeste de Santa Catarina. Aqui no litoral ela está mais ou menos dentro do padrão. No Rio Grande do Sul, essa área aqui também é uma onda de calor extremamente forte. Não é a mais forte porque nós já tivemos em 1952, 17 dias seguidos acima de 40 graus. Foi a maior onda de calor que se tem registro nessa região aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Argentina, em 1952. Também tivemos onda de calor forte em 65, tivemos onda de calor forte em 77, tivemos ali em 2012, 2014... Essa onda de calor, pessoal, ah, nunca tive calor na minha vida. Não, teve sim, há 3, 4 anos atrás. O pessoal tem uma memória curta e hoje é muito comum ser uma Maria vai com as outras. Se tu falar que está muito quente, que está mudanças climáticas, que isso é consequência de mudanças climáticas, tu ganha like, tu ganha é, prestígio e tu ganha ibope e talvez até dinheiro. Então, é, o, o, o politicamente correto é falar em mudanças climáticas. Na minha opinião... Essa onda de calor faz parte da nossa climatologia, da variabilidade do clima. Pode, seria uma mudança climática se nós tivéssemos esse tipo de onda de calor todos os anos, por décadas e décadas e décadas a fio. Isso não vai acontecer. Mudou, e o clima depois, que nem um, um paleoclimatologista um falou, o clima está sempre mudando. E os fatores naturais de mudança do clima são N vezes superiores ao que o bicho homem pode fazer. Mas hoje a politicagem se meteu na ciência, né? então fazer o quê? Não deixe de se inscrever, acionar o, o sininho, compartilhar os diversos vídeos que nós temos e compartilhar e recomendar o canal para todo mundo. Tem bastante informação. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na sexta-feira com a previsão estendida.